राधे कृष्णा फ्रेंड्स आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशियंसी पे जहाँ पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट हेलो वेलकम बैक टू द मटीरिया मेडिका ड्रग पिक्चर सीरीज जहाँ पर आज की हमारी रेमेडी होने वाली है एबिस कैनाडेंसिस हम ये करने वाले हैं मटीरिया मेडिका बाई डॉक्टर एस के दुबे में से और यहाँ पर जो एबिस कैनाडेंसिस है वो पूरे की पूरी वन पेज की दी हुई है बहुत शॉर्ट रेमेडी है वी विल ट्राई दैट कम्प्लीट दिस रेमेडी इन वन और टू वीडियोस सो लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले तो नाम के ऊपर से ही वी विल ट्राई टू रिमेम्बर समथिंग और मेन थिंग्स ऑफ दिस ड्रग एबिस कैनाडेंसिस इज द नेम ऑफ द मेडिसिन नाउ एबिस ए बी इज फॉर एबडोमिन ए बी से एबडोमिन एबिस कैनाडेंसिस ए बी से एबडोमिन एबडोमिन में आता है यूट्राइन पार्ट एंड गैस्ट्रिक पार्ट तो एबिस कैनाडेंसिस कवर मोस्टली और मोस्ट इम्पोर्टेंटली द गैस्ट्रिक कंप्लेन्स एंड यूट्राइन कंप्लेन्स विच कंप्लेन्स आर मोस्टली कवर्ड बाई एबिस कैनाडेंसिस गैस्ट्रिक कंप्लेन्स एंड यूट्राइन कंप्लेन्स ए बी से एबडोमिन एबडोमिन में गैस्ट्रिक और यूट्राइन प्लेस जहाँ पर इसीलिए एबिस कैनाडेंसिस मोस्टली कवर्स गैस्ट्रिक एंड यूट्रेन कंपनी दिस इज अट्रिक टू रिमेन दिस एंड कैनाडेंसिस कैनाडेंसिस में सी से हम याद रखेंगे चार चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल इज फैमिलीज नेम कॉनीफेर कॉनीफेर फैमिली इज द नेम ऑफ दिस फैमिलीज नेम फिर कैनाइन हंगर कैनाइन हंगर मीन्स अ हंगर मतलब उसको खाना खाने के बाद भी भूख लगती है पूरे दिन भूख ही लगती रहती है is a canine hunger catheral condition of stomach stomach mein catheral condition hogi and chilliness chilly patient hoga highly chilly patient hoga so abyss canadensis ab abdomen gastric and uterine complaints canadensis chilliness catheral condition of stomach canine hunger and conifer conifer family now founder is g a t c h e w l catchel catchel was the founder of this remedy Common name is hemlock strauss or pinus canadensis. Common name is hemlock strauss and pinus canadensis. Getchell is the founder and family is coniferae. Our same family hai coniferae ki tuja hai. Iske under abyss canadensis aati hai. This family ke under fir tuja aati hai. Abyss canadensis and abyss nigra. These three medicine come under this family. Jo hum second year mein padne wale hai usme se. Now introduction. It is one of the remarkable remedy in the treatment of chronic gastric affections and uterine disorder. Introduction is. It is one of the remarkable remedy means mostly marked remedy in the treatment of chronic gastric affections. Not acute chronic gastric affections. यानी yani most prominently जो chronic gastric affections है या फिर जो chronic gastric problems है जो जी आई टी ट्रैक से रिलेटेड होने वाली ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो क्रॉनिक कंडीशन है वो एंड क्रॉनिक यूट्राइन डिसऑर्डर एंड यूट्राइन डिसऑर्डर्स यानी कि ये दो चीज़ों को ये सबसे ज़्यादा रिमार्केबल रेमेडी है जिसको ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा काम आती है इट इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल रेमेडी इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्रिक अफेक्शंस एंड यूट्राइन डिसऑर्डर्स नाउ क्लिनिकल इज चौकिंग सेंसेशन हो या फिर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो या फिर नो साउंड स्लीप एट नाइट एंड स्लीप इन डे टाइम ये वाली कंप्लेन्स है इंडाइजेशन है लिवर डिसऑर्डर है यूट्रेन डिसऑर्डर है ट्रेकिकार्डिया है ब्रेडी कार्डिया है बाइल या फिर गैस फॉर्मेशन है या फिर प्रॉब्लम्स है ड्यू टू टेकिंग टी और टोबेको काइंड ऑफ थिंग्स देन यू कैन प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी दिस आर द क्लिनिकल कंडीशन वेर दिस रेमेडी कैन बी प्रिस्क्राइब मोर क्लिनिकल कंडीशन बट दिस आर सम मेजर विच वी विल मीट इन अवर डे टू डे लाइफ चौकिंग सेंसेशन गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स नो साउंड स्लीप एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम इंडाइजेशन लीवर डिसऑर्डर यूट्राइन डिसऑर्डर ट्रेकी कार्डिया रेडी कार्डिया बाइल और गैस फॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम ड्यू टू टेकिंग टी एंड टोबेको नाउ स्पीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनिस वॉट आर द स्पीयर ऑफ एक्शन ऑफ दिस रेमेडी मतलब मेनली ये रेमेडी कौन कौन सी चीज बॉडी के पार्ट्स पे मेन एक्शन करेगी एंड पैथोजीनस मीन्स डेवलपमेंट क्या होगा पैथोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे होगा इट एक्ट ऑन स्टमक यूट्रस हार्ट लंग्स मोस्टली ऑन स्टमक एंड यूट्रस देन हार्ट लंग्स 
it produces cataral condition of stomach cataral condition of stomach means inflammation of a mucous membrane yani ki stomach ki jo mucous membrane membrane ki jo layer hai wahan par inflammation ho jayega so sabse pehle it acts on stomach uterus heart lung and produces cataral condition in the stomach now guiding symptoms what are the guiding symptoms of abyss canadensis so great debility means physical weakness especially due to the result of illness to so, debility matlab person ill hai isliye usme bahut zyada physical weakness aa jayegi great debility with strong desire to lie down aur usse strong desire hogi ki wo so jaye strong desire to lie down and rest most of the time और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेस्ट ही करेगा ओके सो ग्रेट डेबिलिटी मीन्स डलनेस और नो फ्रेशनेस मतलब बिल्कुल फ्रेश नहीं है पर्सन डल है फिजिकल वीक है ड्यू टू द इलनेस ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन उससे सो जाना है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ सेकेंड ग्नोइंग हंगरी फेंट फीलिंग एट द एपिगेस्टियम ग्नोइंग मीन्स पेट काटने लगता है ऐसी वाली फीलिंग आती है टू मेक समथिंग फील वरीड और फ्राइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बाइट च्यू विथ टिट्स ग्नोविंग ग्नोविंग का मतलब ये होता है जी एन ए डब्ल्यू आई एन जी ग्नोविंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग फील वरीड और फ्राइट एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और टू बाइट और टू च्यू विथ थी बट इसका मतलब यहाँ पर ऐसा है कि एपिगस्ट्रियम के पास पेट मतलब ऐसा कुछ काट रहा है अंदर से ऐसी वाली फीलिंग आएगी नोविंग हंगरी फेंट फीलिंग एट द एपिगेस्ट्रियम फर्स्ट क्या है गाइडिंग सिम्टम्स ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड इज नोविंग हंगरी फेंट फीलिंग एट द एपिगेस्ट्रियम थर्ड इज ग्रेट एपेटाइट इवन टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन ग्रेट एपेटाइट है बहुत भूख लगती है और उसके ये टेंडेंसी है मतलब जितना खाना दो वो उतना खा जाएगा उससे डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी है उसकी बियॉन्ड फार बियॉन्ड वो खा सकता है सपोज कि दो रोटी की कैपेसिटी है फिर भी वो दस रोटी खाने की क्षमता रखता है टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन सो ग्रेट एपेटाइट इवन टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन क्रेविंग फॉर मीट पिकल्स रेडिश टर्निप्स कोर्स फूड मीन्स रफ टू टच या फिर जिसका सब्सटेंस कंसिस्टिंग अ रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल्स कोर्स फूड मतलब उसे कोर्स फूड चाहिए रॉ फूड काइंड ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा इज पिक्टुलर सो किसी चीज की क्रेविंग होगी मीट पिकल्स रेड इज टर्निप्स कोर्स फूड एक्सेट्रा इज पिक्टुलर नाउ चिलीनेस चिलीनेस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली वेन असोशिएटेड विथ पिक्युलर क्रेविंग एंड फ्रस्ट्रेशन चिलीनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशली जबकि एसोशिएटेड विथ पिक्युलर क्रेविंग एंड प्रोस्ट्रेशन यानी किसी क्रेविंग की बात हो रही है या फिर ग्रेट वीकनेस की बात हो रही है देन चिलीनेस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक थिंग ओके कोल्ड शिवरिंग होगी एज इफ ब्लड इज आइज वाटर मतलब ऐसा लगेगा कि अंदर से इंटरनल चिलीनेस है जैसे कोनेक्ट में वैसे ही यहाँ पर ऐसा लगेगा कि उसका ब्लड नहीं बर्फ फ्लो कर रहा है बर्फ का पानी फ्लो कर रहा है ऐसा लगेगा कोल्ड शिवरिंग एज इफ ब्लड इज ऑफ आइस वाटर एंड कोल्ड वाटर फीलिंग बिटवीन शोल्डर तो कोल्ड वाटर फीलिंग होगी बिटवीन शोल्डर्स यानी बहुत ठंडी लगेगी रेमेडी फॉर यूट्राइन डिसप्लेसमेंट ड्यू टू न्यूट्रिशन डिफिशेंसी यूट्राइन डिसप्लेसमेंट होगा एंड uh, रेमेडी है एक ये यूट्रेन डिस्प्लेसमेंट के लिए जिसमें शोर फीलिंग एट द फंडस ऑफ यूट्रस फंडस ऑफ यूट्रस इज द अपर मोस्ट वाइड पार्ट ऑफ द यूट्रस वहाँ पर क्या होगा शोर फीलिंग इन द फंडस ऑफ यूट्रस रिलीव्ड बाय प्रेशर एंड यूट्रेन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा यूट्रेन प्रोलेप्स ऑकर्स वेन द मसल्स एंड टिश्यूज इन योर पेलविक वीक एंड दिस अलाउज योर यूट्रस टू ड्रॉप डाउन इन टू योर वर्जाइनल दिस इज वॉट यूट्रेन डिसप्लेसमेंट इज एंड दिस इज ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशियंसी नाउ uh, देखो यहाँ पर ये जो थर्ड सिम्टम है ग्रेट एपेटाइट इवन टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन ये क्या दिखाता है इसके कारण क्या होगा विच कॉजेज इन डाइजेशन इन डाइजेशन होगा गेस्ट्राइटिस होगी प्लॉटेंस मीन्स गैस फॉर्मेशन होगा कॉन्स्टिपेशन होगा एंड बर्निंग इन रेक्टम विथ बर्निंग इन रेक्टम इन कॉन्स्टिपेशन विथ बर्निंग इन रेक्टम तो ये हो गए हमारे छः गाइडिंग सिम्टम्स फर्स्ट इज ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन 
great debility with strong desire to lie down and rest most of the time <clears throat> and rest most of the time first great debility with strong desire to lie down rest most of the time second gnawing hungry faint feeling at epigastrium gnawing hungry faint feeling at epigastrium gnawing hungry faint feeling at epigastrium third great appetite even tendency to eat far beyond the capacity for digestion great appetite even tendency to eat far beyond the capacity for digestion now fourth is uh, craving for meat pickles radish turnips coarse food etc is peculiar fifth chilliness is very characteristic especially when associated with peculiar craving and prostration cold shivering as if blood is of what ice water and a cold water feeling in between shoulders a remedy for uterine displacement with sore feeling in the fundus of uterus relieved by pressure i hope all these guiding symptoms are clear very small remedy ye video ko do bar teen bar dekhne se sab kuch yaad ho jayega okay so particulars now we will go through particulars ek to hai stomach particular mein aur dusra hai female genital organs chhota sa hai isliye we will not go through next video in this video only we will cover up all the things stomach gastric symptoms are the most prominent symptom to guide us in the selection of abyss canadensis jo gastric symptoms hai wo most prominent symptoms hai agar hame abyss canadensis मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो वहाँ पर गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए वही ग्रेट प्रोमिनेंटली हमें गाइड करेंगे या फिर वही सबसे ज़्यादा नोटिसेबल सिम्टम्स होंगे जो हम एबिस कैनाडेंसिस के लिए प्रिस्क्राइब करने के लिए देखेंगे गैस्ट्रिक सिम्टम्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स टू गाइड अवर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी देर इज कैनाइन हंगर विच ग्नोज इन द स्टमक कॉजिंग अ शॉर्ट ऑफ फेंटिंग फीलिंग एट एपिगेस्टियम जो हमने यहाँ देखा ग्नोविंग हंगरी फेंट फीलिंग एट एपिगेस्टियम वहीं यहाँ पर डिटेल में दिया है देर इज अ कैनाइन हंगर मीन्स शार्प हंगर बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी विथ नोज मतलब ऐसा लगेगा पेट में कुछ काट रहा है ग्नोज इन द स्ट्रॉम कॉजिंग अ शॉर्ट ऑफ फेंटिंग फीलिंग जिसके कारण उसको फेंटिंग फीलिंग होगा मतलब ऐसा लगेगा कि वो अब अपनी कॉन्शियसनेस एट एपिगेस्टियम लूज कर रहा है फेंट फीलिंग टू फेंट मीन्स टू लूज कॉन्शियसनेस फेंट फीलिंग एट एपिगेस्टियम द पेशेंट डज नॉट नो हाउ मच ही इट्स पेशेंट को पता नहीं चलता वो कितना खाना खा रहा है एंड वेरी ऑफन देर इज एक्सेसिव लॉडिंग ऑफ द स्टमक और इसके कारण बार बार एक्सेसिव लॉडिंग ऑफ द स्टमक हो जाता है मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे वो ज्यादा खा ले रहा है टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन बिकॉज ही डज नॉट नो पेशेंट डज नॉट नो हाउ मच ही शुड ईट विच कॉजेस विच कॉजेस डिस्टेंशन ऑफ स्टमक डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड एबडोम विद सीवियर पार्पिटेशन ऑफ हार्ट स्टमक और एबडोमिन है वो डिस्टेंड कर जाएंगे विद सीवियर पार्पिटेशन मीन्स रेपिड हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी सीवियर पार्पिटेशन ऑफ हार्ट now these are the gastric symptoms revise it once again gastric symptoms are the most prominent symptoms to guide us in our selection of abyss canadensis there is canine hunger which gnaws in the stomach causing a short of fainting feeling at the epigastrium the patient does not know how much he eats and very often there is excessive loading of the stomach which causes distension of the stomach and abdomen with severe palpitation of heart female genital organs उस पर क्या होगा यूट्राइन प्रोलेप्स यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था न्यूट्रिशन डिफिशेंसी के कारण और कौन कौन सी चीज़ें उस पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी न्यूट्रिशन डिफिशेंसी डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म प्रोस्ट्रेशन मीन्स ग्रीट वीकनेस डू नॉट नो हाउ मच टू ईट चिली पेशेंट है नोविंग फीलिंग ड्यूरिंग नाइट थ्री टू फोर ए एम मतलब ये थ्री टू फोर ए एम है वो एक मोस्ट केसेस में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है सो यू कैन रिमेंबर इट फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स यूट्रेन प्रोलेप्स प्रोलेप्स मीन्स बल्जिंग या फिर फॉलिंग आउट ऑफ अ बॉडी पार्ट तो यूट्रेन प्रोलेप्स हो जाएगा फॉल नहीं कर जाएगा लेकिन वहाँ अपनी जगह से निकल जाएगा ऐसा मतलब बल्जिंग हो जाएगी यूट्रेन प्रोलेप्स मीन्स बल्जिंग ऑफ यूट्रेन यूट्रेन प्रोलेप्सिस विथ श्योर फीलिंग एट द फंडस ऑफ यूट्रेन यूट्रस यूट्रस का जो फंडस है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मोस्ट वाइड इज पार्ट ऑफ द यूट्रस वहाँ पर सोर फीलिंग होगी टच करने पर फीलिंग टच uh, करने पर वहाँ पर पेन होगा और वो रिलीव्ड बाई प्रेशर वो पेन रिलीव होगा बाई प्रेशर प्रोस्ट्रेशन 
ग्रेट वीकनेस होगी वॉन्ट्स टू लाइट डाउन ऑल द टाइम ग्रेट डिजायर या फिर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाइट डाउन वॉन्ट्स टू लाइट डाउन ऑल द टाइम सी थिंग्स वॉम्ब इज सॉफ्ट एंड फीबल उसको लगेगा कि जो उसकी वॉम्ब है जो यूट्रस है वो सॉफ्ट हो गया है एंड फीबल फीबल मीन्स विथ नो एनर्जी एंड टू वीक ओके सॉफ्ट एंड फीबल सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट दिस कैनाडेंसिस रिवाइज इट वंस अगेन कॉमन नेम इज हेमलॉक्स प्रोर्स पाइनस कैनाडेंसिस फाउंडर इज गैटल फैमिली इज कॉनिफेरिय एबिस इज एबडोम गैस्ट्रिक एंड न्यूट्रेन कंप्लेन्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट कैनाडेंसिस मीन्स चिलीनेस कैथरल कंडीशन ऑफ स्टम ऑफ कैन एंड हंगर एंड कॉनिफेर फैमिली इन Introduction: It is one of the remarkable remedies in the treatment of chronic gastric affections and uterine disorders. Clinical conditions: choking sensation, gastric disorder, no sound sleep at night, sleep in the daytime, tachycardia, bradycardia, bile or gas formation, problems due to taking tea and uh, coffee, uh, tea and tobacco, indigestion, liver disorder, uterine disorder, etc. Sphere of action. and pathogenesis it acts on stomach and uterus heart and lungs etc heart and lungs it produces catheral condition catheral means inflammation of mucous membrane catheral condition of the stomach guiding symptoms great debility with strong desire to lie down and rest uh, rest most of the time groaning hungry feet feeling in the epigastrium great great appetite even tendency to eat far beyond the capacity for digestion means canine hunger craving for meat pickles radish turnips coarse food etc in peculiar chilliness is very characteristic especially when associated with peculiar craving and prostration cold shivering as if blood is of ice water and cold water filling between shoulders a remedy for uterine displacement with a sore feeling at the fundus of uterus relieved by pressure particulars stomach gastric complaints are the most prominent symptoms to guide us in selection of the abyss canadensis there is canine hunger which gnaws in the stomach causing a short fainting feeling at the epigastrium the patient does not know how much he eats and very often there is excessive loading of the stomach means overloaded overeating kind of thing excessive loading of the stomach which causes distension of the stomach and abdomen with severe palpitation of heart and femina uh, particulars may female genital organs uterine prolapse with sore feeling at the fundus of uterus relieved by pressure frustration wants to lie down all the time and see things that warm is soft and feeble ab ye jo hai great appetite and even tendency to eat far beyond the capacity for digestion this is canine hunger and due to this it causes indigestion gastritis flotus means gas formation constipation with burning in rectum or kaun si cheez hai nutrition deficiency जैसी देखने को मिलेगी तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म फ्रस्ट्रेशन डोंट नो हाउ मच टू ईट चिली पेशेंट है एंड नोइंग फीलिंग एट नाइट ड्यूरिंग थ्री टू फोर ए एम सो दिस इज ऑल अबाउट एबिस कैनाडेंसिस वी हैव कंप्लीटेड दिस रेमेडी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू